母さんの妹さんが同じ三十六月二十九。だったの思い出した。そう有名人にもいなくてだからルカスミュージアムについて「え待ってめっちゃ激レアじゃん」って思ってたら全然あの一緒一緒一緒の家に住んでた<笑>ルカスミュージアムじゃない<笑>高猫フェス行くわえー、嬉しい楽しみ高猫フェスでなんか結構今日街歩いててなんかいろんな至るところでチョコレートフェアみたいなしてなんでこんなチョコレートみんな押してくるのって思ったらもうすぐバレンタインだからなんですねっていうの気づきました今日また<笑>今日いろんなこと気づいて一日違いそう一日違いはいたんですよ私も6月29日めっちゃ激レアじゃないと思ってたら全然そう親戚えなんか本当にすごくて私お母さんの妹さんとめっちゃあのすごい同い年でびっくりじゃないですかそれでモカちゃんいるじゃないですかモカちゃんわかりますよね皆さん絶対わかりますよねベルモカのモカちゃんはお母さんと同じ誕生日であとお姉ちゃんとおじいちゃんが同じ誕生日なんですよこんなすごくないですか家族に3億人もいるんですよ同じ誕生日びっくりびっくりびっくりびっくりこちらベルナシアのチョコ書いてえー、待って私そこのチョコレート一番食べてみたいチョコレートベルナシアめっちゃ懐かしいなんかめっちゃベルナシアのチョコレート食べてみたい時ありましたまとめてお祝いそうまとめてお祝いできますこんなことあるってぐらいそう誕生日揃い気味<笑>揃い気味ですねめっちゃびっくりびっくりこんなこんな家族で揃うことあるっていうぐらい日曜日の平成ついで大堀公園の店行ったことおお私もそこ結構大堀公園のあのなんか大堀テラスみたいな日本でな,なんとか和と和と紅茶とみたいな名前のお店よく行くんですよねあそこお気に入りチョコは作る派でしたあですか<笑>えチョコはあごめんなさいめっちゃ勝ったかったなチョコは昔は作ってましたね小学生の時は作って配ったりしてたけどあのもう一切ないですねそんな。チョコレート作らないかも,もう買っちゃうかも自分でもらいもせず配りもせず買いますねもう6月の肉の日あれあちゃんのこと思い出しながら焼き肉を食べるよ最高さすが推し活ですね推し活ああごめんなさいじゃガタガタ言って気になったら本当にごめんなさいよいしょカカオから育てる派です嘘つきや<笑>本当だったら本当にごめんなさい私私ってすぐ嘘つくタイプの人だから多分人のこともあ嘘かもって思っちゃいがち本当にごめんなさい本当にカカオから育てる人だったら本当にごめんなさいすごいそしたらカカオから育てる人だったら本当にすごいじゃあ人狼得意じゃんえ人狼めっちゃ得意私え私あの人狼な人狼人狼ゲームあるじゃないですか人狼のゲーム私人狼本当にハマりすぎて人狼しかやってなかった時期あってあのあそうですごめんなさいだって<笑>よかった本当だったら本当に私最低の人間ですからね嘘でよかったなんか人狼ハマってめっちゃ時期あってあのディズニー行った時にディズニーに行っった時あったんですよ昔<笑>でお姉ちゃんと2人でてかお姉ちゃんと2人でしか行かないんですけどそれ行った時に開園時間を1時間間違えちゃって早めに着いちゃったんですよ私が私たちがだからもうなんか門の最前みたいなもうなんかが他の人はちゃんとなんかレジャーシートとか持ってきてて本当に開園めっちゃ待つ人たちの中に。1時間間違えて何も用意してない2人が最善座っちゃって「待ってやばい本当にやばいどうしよう」みたいなその時あのたまたま寒くもなく暑くもなく結構あの快適な気温だったからその気温にはこどこど困らなかったんですけど時間だけすごいあれって思ったらディズニーあのディズニー待ってる間も人狼してました私その時本当にその時は私人狼はめすぎてやばいなと思ってディズニー鍵待って。鍵開けで待ってんだったらディズニーのなんか下調べしたりとかして時間潰すじゃないですかそれ私その時まで人狼してましたからね私そしたらちょっとその時私えちょっと人狼ハマりすぎてダメかもえちなみにその人狼ゲームってなんか自分がチャットを打つんですよね自分チャットを打って私はなんかし市民ですみたいな占い師ですみたいなことをこう自分で打ってなんか
会話し始めるんですけどそのゲームが始まる前にちょっと雑談みたいな空間があるんですよその人狼にねなんか「よろしくお願いします」みたいな雑談の場がある時に全結構なんか4回ぐらい参加したんですけど全部に「今私これからディズニー行きます」っていうのを一緒に人狼やる人に毎回伝えてからゲーム始めてましたみんなに気使わせたとかも「え今ディズニーならんでてこの後ディズニー行きます」っていうのをこれから一緒にやる人にその雑談「よろしくお願いします」の場で謎に報告してからゲームしてましたね4回ぐらいあった懐かしいめっちゃ覚えてる通信そう知らない人と毎回なんかやってみたいな楽しかった今だったら絶対できないんですけど昔そんな時期ありましたねそう知らない人方とちゃんとあの文字だけで人道をするみたいなのがあったそれにめっちゃハマった時期あったもう本当小学生の時とかですね人道に自信あったら12連続市民ああつまんなそれはつまんない市民だけでつまんないのに1連続でも12連続はもうやめるもう一緒やんない人狼<笑>ディズニー行ってるまたそうみんなに「えー、いいな」みたいな反応してくれるんですよみんな必ずだからそれが楽しすぎて毎回「これから今ディズニー並んでってこれからディズニー行きます」みたいなこと毎回報告して「わあいいな」っていう反応待ち<笑>してた<笑>ハウステーマス見てえー、嬉しいですそうハウステーマス2個目の動画が上がってますのでぜひ見てください青にはしないです私なんか声系というかこっちが焦っちゃう系の時間をよ時間私結構反射神経弱いタイプなのであの時間追われてるゲーム嫌いなんですよね嫌いではないけど苦手なんか青鬼とか,なんかいきなりバッて出てきた時にすぐに切り返しとかできない人だからちょ苦手あと音楽とかであのめっちゃ焦らせてくるタイプは私苦手なんで「ででででで」みたいな青鬼のゲーム実況とか見てました自分ではやらないもういい子じゃないのかと思ったから続きやってくださいいや全然ありましたよかったよかったいや懐かしい戻る私も今日ちょうど見ててに見返しててその動画わあ懐かしいって思いながら見てました球技とか球技得意なんですよねなぜ球技得意なんで反射神経は悪い反射神経悪いじゃんけんポンってやられたらじゃんけんできないんですよっていうの最近気づいた反射神経自分のこと反射神経悪いって思ったことあそう反射神経悪いって気づいたのがあの M&A さんの,あの M&A ベストパートナーさんの CM に出させていただいてるじゃないですかで最後その今流れてるあの「M&A のご相談は?」っていう感じの CM2 種類あって私が出てる方の CM の方なんですけど最後に「わデッドバイデイライト」私苦手ですねちょっとあのそれも結構音楽とかで。ドッグドッグとかで焦らせてくるタイプなんでますデッドバイデイライトゲーム実況みんなめっちゃ大好きやけど自分でやるのは苦手なえー、っと何の話してたっけえー、そうそう m 1のベストパートナーさんの CM で最後にこうみんな「相談無料です」って奈々ちゃんが言った瞬間みんなでそう出口そうそうそう出口に向かうやつあるじゃないですかそれであれあのカメラ回ってあの監督の方が「用意!」ドンって言うんですよドンって言ったらみんなで走り始めるのに私だけめっちゃ遅くて走り始めるのうわ待って待って足足神経悪っていうのをそこでも感じましたねちょっと見返してみてください私多分ツイッターに載っけてるんですけどその結構小間取りにしたらみんなもう動き始めたら私だけずっと座ってるのに気づいた「用意ドン!」って言われて多分「用意ドン!」でみんな多分動くんですけど私「用意ドン!」みたいな感じだから。え、遅みたいな感じめっちゃ頑張用意ドンってやる瞬間走ってるつもりなんですけど私的には見返してみたら私だけめっちゃ遅くてえ最悪って思っちゃうあ出口にねそう渋滞こう,代こうザワちゃんがその場でずっと走ってそう足踏みいや懐かしいあの撮影もとっても楽しくてなんかお寿司<笑>お寿司来たりしてましたねお寿司とあといろんなマカロンマカロンもお差し入れでいただいたりしてすごい楽しかった撮影結構朝からは結構一気にやったんであれだったんです体力的にはわーって感じだったんですけどお寿司来た瞬間わっってなったもう匂いがなんかお寿司の匂いがお寿司を握っていただいてるところで撮影してたんですよあの最後のあ最後のっていうかなんかだから匂いがあの来てお寿司のだから全然大丈夫だった
好きなネタトップ3は何ですかえあのー、私はエビが好きなんですけどエビはネタトップ3じゃないえちなみにそこのお寿司の私今までホタテをそんなえ待ってめっちゃ美味しいホタテみたいなこと思ったことなかったんですけどそこのホタテ美味しすぎてホタテめっちゃ食べてたけどえでもホタテも3つに入らないそこのお店のホタテだったらトップ3入ってたかもしれないけど全世界の共通のトップ3だと多分全部炙りだと思う私炙り,炙,炙りってつくだけで全部好きだから多分炙りマダイとか炙り炙り炙り醤油マグロみたいな<笑>分かんないけど炙りがつくのが好きですだけど多分真剣に考えるとしたらえ嘘嘘全然思いつかない好きなネタえなんかそういうなんかその今ちょっと回転寿司系なんか創作寿司とか置いといてもう本当にネタの強さだけでいくなら多分赤身大トロ中トロだと思う多分本気で考えるなら創作その炙り系も創作と考えてそのなんていうの素材のネタだけで勝負するなら多分そうなると思ういやーあー始まっちゃった始まっちゃったねかまってちゃんがはいはい後でねあーかった後で後で後でごめんってそう赤身大トロシュートかなそう多分エビ好きなんですけどすお寿司のエビはそんな感動したことまだないかもしれないですいやあるある絶対ある絶対あるんですけど思い出せない記憶にないから絶対にあるんですけど記憶にないからちょっと一応ウニも大好きウニも大好きだけどでもちょっとそれには勝てないかな他なんかあったっけお寿司イカは違うなエビもなんか美味しいなんか違うあでもアナゴアナゴ好きかもなんかアナゴうわでもなんかさいやー分からんなああーでも違うなあー違うもういいや<笑>えなんかお寿司お寿司たくさんなんか全部全部美味しく感じるからなんかあんまりこう続けがたいから何が出てきても美味しいお寿司に嫌いなネタはそうなんだよあよあそう吉塚うなぎ最近行きたいねってお母さんと話してて結局行けてないりょうちゃん回らない寿司しか食べなさそうまさかそう回らない寿司めっちゃ行くんですけどでもちょっとあんまり回らないしのあれ回るあ<笑>食べてみたいお寿司ええー、けど食べてみたいお寿司食べてみたいお寿司ってないかもなんか食べ,食べてみたかったら食べるかも<笑>食べてみたかったら食べに行くタイプの人間だから食べ,食べたいのに食べなかったことないかも多分ないと思う多分軍艦系あ私なえ軍艦系そのためだけどそのそのお寿司出張お寿司屋さんが来た時に「おすすめなんですか?」って聞いたら「軍艦のトルタク本当におすすめです」って言われて食べたらめっちゃ美味しかったからあ軍艦って本当に美味しいってなっちゃった「コーマ軍艦」とか食べますえ待ってくださいコーマ軍艦めっちゃ食べますよ私えめっちゃ食べえちなみに私あのまだお寿司がなんていうのそんなお寿司の美味しさに気づいてない時期あるじゃないですか小学2年生とか3年生とか,お,すかいなんていうのお寿司屋さんに行くことのなんかありがたさをまだ分かってない時期ただの外食だと思ってる時期あるじゃないですか小学生の時ってその時私コーンマヨの軍艦をなんか毎回5皿とか頼んだ時期あって本当になんかお母さんとかお父さんにマジでもったいないみたいな絶対それ家で作れるのに。ここまで来て頼まないでよって言われるぐらい頼んでた本当にコンマあのコンマヨ大好き私お寿司の最近は頼まない最近時々頼むけど最近はお腹の空きがある限りお寿司食べたいからごめん頼まないんですけど昔はめっちゃ食べてました
多分今食べても美味しいと思うんだけどでもちょっとそのコンマヨ軍艦を食べるお腹があるなら他のネタも一貫食べちゃうかコンズシコンズシコンズシ開発した人握手してもらいたいくらいですけどえわかります私も小学2年生の頃コーンズシ目の前にあれたら間違いなくハグしに行ってた<笑>小学2年生の時だったよね子供の頃はねやっぱ美味しい美味しいと思ったものを繰り返し食べちゃう時期ありますよね子供ってまあそんなもんですよね子供って、まあ、今は結構割とって感じですエビアボカドそんな食べないかな、はい、うん、茶碗蒸しとか私茶碗蒸し大好きなんですよ多分もう場面取ってくださってメール取ってくださってる方は分かるかもしれないですけど私茶碗蒸し本当に好きでお腹空すいたっても今茶碗蒸し本当に常備したって冷蔵庫にあの毎回常備したってもうチンしたらすぐ食べれるみたいな状況にあるんですけど今もあって昨日も食べて。茶碗蒸し本当に好きなんですけどでもお寿司屋さんの茶碗蒸しあ本当に毎回食べてたんですけどなんかもう茶碗蒸しのお腹ですらお寿司食べたい時期になっちゃってなんかお寿司本当に好きなんかなんかお魚好き最近とっても好きいや茶碗蒸しだけど家で海鮮の茶碗蒸し作れないからお寿司屋さん行ったら茶碗蒸しでもなんか福岡のひょうたん寿司ってとこあるじゃないですかあそこの茶碗蒸しめっちゃこんな大きくてびっくりしたまた食べたいあ、銀杏食べ,食べれ、食べれないか。食べれないっていうか、まあ食わず、食わず、嫌い、嫌ってもないんですけど、食べないかも。お、お母さんが銀杏好きだから、毎回銀杏あげる。家で作るときは入れないし、その、お寿司屋さんとかに行って銀杏入ってたらお母さんに毎回あげますね。逆にお母さんと、お母さんとなんか、行くことしかないから、その、外に。だから銀杏もうなんか何も何も考えずお母さんのお世話ピッて言っちゃう多分お友達とかと食べに行ったら銀杏自分で食べますきっとだから嫌いではないけどお母さんが好きだからいいですそうそうそうシェアシェアそうお姉ちゃんそうお姉ちゃんと好み違くてお姉ちゃんと真逆で好みが。そうだから結構楽チンな時あるなんか結構取り合うじゃないですか姉妹でこれ2個買ってきた時に違う種類のなんかケーキとか例えばお寿司とか買ってきて「あ買って「あ分かった!」買ってきた時に「私こっちがいいんだけど」みたいな感じで取り合うことあるけど本当にあ本当に本当に分かれる本気ででも多分会っちゃった時とかなんていうの大きさが違うとか同じ種類だけど大きさが違うとかの時は毎回大きい方を譲ってくれる。え私今お腹空いてないからちっちゃい方でいいよみたいな感じで言ってくる絶対お腹空いてんだろうなって分かるけどあー分かったよお腹空いたの分かったごめんねケーキの話あー分かったごめんごめんごめんあー分かった待っててねあー分かったよ<笑>ねえ待ってよちょっとごめんってちょっと待ってよあとでねあーごめんごめんお姉ちゃんはまだえお姉ちゃんはこんばんはお姉ちゃんは小学生の時から結構大人っぽいタイプだから小学生の時からえお寿司屋さん来たのにこんばんは意味わかんないんだけどみたいなタイプだっただからお姉ちゃんはずっとそんな感じ結構期間限定とか食べちゃうタイプ私は結構もう絶対美味しいっていうのしか食べないタイプもう本当にそこも真逆全く猫ちゃん飯あめそうそうお寿司だしね話の内容お寿司とか行ったらダメだようんダメよくないそうそうそうよくない本当にお魚お魚の話キンクだからね猫ちゃんの前ではい終わりお寿司の話は起こるから終わりですあのそうだ<笑>なんそれでお姉本当になんかめっちゃすごい考えてみたら私ってすごい甘やかされて育ってきたのかなって思っちゃったり思わなかった最後の締めはないえデザートデザートデザート最後の締めは絶対になんかなんか食べますね絶対お寿司屋さんああもうお寿司なんかデザート食べる<笑>後で可愛いが謝ってきますごめんよ聞こえてなかった
とめっちゃ甘やかすお姉ちゃんそうあわかんないごめんごめんごめんお寿司って言ったここでごめんごめんごめんもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうえちなみに本当に猫ちゃんって信じられなくてなんかあの私が今すっごい猫ちゃんとラブラブしたい気持ちって時だけめっちゃ無視するくせに今日私朝めっちゃ急いでてめっちゃ急いでめっちゃ家出なきゃ早くもう準備して早く家出なきゃって時だけ信じられないぐらい甘えてくる信じえっそんな私のこと好きだったっけあのあ,のあなたみたいなぐらい信じられない私今急いでるんだけどみたいなもう今じゃないえもうあの帰ってきた時にそれやってくれたら信じられないぐらい信じられないぐらい信じられないぐらい愛すよってぐらいすごい来るのあ,あの急いでる時だけどうえー、みたいなハウスタイムさんの時もそうだったなんかめっちゃ私が急いで家出なきゃいけない時だけめっちゃなんかもうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるあのもう触ってもないのぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるでもうなんかミャーミャーミャーミャーって玄関までついてきて「あもうダメだよもうダメだよ」って言うんだから「もうダメ」だってさもうあ今今じゃない今じゃないごめんごめん」って思いながらもう猫ちゃんってそまあでもそこが可愛いんですけど、ね、そこが可愛いそれどこ可愛いのそれどこハウステンボスに,ハウステンボスに行く時の私家からハウステンボスに行く時に出る時に大晦日の時とかだからなんか猫ちゃんって結構なんか,かわいいって言うじゃないですかなんか頭,頭カンカン鋭いみたいなからだから最初ハウステンボスの時に信じられないぐらい「えみたいな「行っちゃうの?」みたいな信じられないぐらい顔されたから私その時あの本当にそんなことされたことなかったから猫ちゃんに「私今日死ぬのかな?」って思って<笑>あの猫ちゃんって本当可かわいいから。私が家に戻ってこないのを察してだってその日に戻ってくるのにでも今までもそのことたくさんあったのにいきなり「えみたいな顔して待つからなんか猫ちゃん私が死ぬのを予知してあの止めようとしてんのかなって思って私がって思っちゃう今日も思ったしえ私今日なんか事故って死んじゃうのかなって思った<笑>本気でなんか猫ちゃんってそういうのあるじゃないですかなんか。予知能力とかありそうあるじゃないですかじゃないあ,ありそうだから本,本気で私今日死んじゃうのかなって思いながらハウステンボスに向かってました実は実はドキドキえ待ってちょっと周りそわそわしながらそう思っちゃう私すぐ人生終わっちゃうんで待って今日人生私終わりかなって思いながらハウステンボス向かってましたねねえあーそうねもう覚えてるのねありがとうそうそうだから今日もめっちゃ<笑>みたいな顔してたから今日も私なんかあるのかなって思いながら何もなかっためっちゃ健康でした今日今も何かをさしてさしてるかもいやわかんないなんか猫ちゃんってそういうとこありますよね私がなんかしてる時だけかまってって言ってなんか終わらせてかまあーいやまだもお待たせみたいな感じで行ったらすぐどっか行っちゃうそういう子猫ってそれもあーかわいいそろそろ部屋に部屋から締め出してるって思ってるんですかもしかして私が猫ちゃんのことつまずくそんなわけ私が締め,締め出されてるからですよいや違いますよ私が自分自ら部屋の外に行ってるんですけどへあの一番大きい部屋を使っていただいてるのでうちの子たちにはし廊下に締め出してるとか思われてますもしかしてそ,そんなことしないですよ怖い怖いそう思われてたら怖いけどびっくり廊下に締め,締め出してると思われてたらこうびっくりなんですけど私があの部屋の外から出てる側ですね一応ちょっとあの誤解がないように<笑>言っときます健康診断で違反点が出て再検査になったんだけどねそれ絶対に再検査行ってくださいね<笑>なんか違反点違反点っていうのを見て
あのそれだけあのなんかあいい判定だった私体悪いんだって思って終わらせる方がいるんですけどそんなんダメですからね再検査って書いてあったら再検査行ってくださいね絶対にこれは私からのお願いです絶対に再検査に行ってください再検査って書かれてたら再検査って書かれてるってことは再検査しなきゃいけない理由が何らかあるんですから再検査って書かれたら絶対に再検査に行ってください<笑>絶対に。もし私は健康診断とか言っていい判定あったらあマジで終わったって思っちゃうタイプなんですぐ行くタイプです私はマジで待ってマジで私死んじゃうのかなって思って私はすぐ行っちゃうタイプなんですけど、まあ、皆さんがもうすぐ終わったって思うタイプじゃないっていうのは最近気づいたので、まあ、皆さんはもうちょっと、まあ、終わったって思,う思った方がいいいい判定<笑>待ってやばい病院行かなきゃってなってください皆さんぜひ来週再建おおぜひぜひ再建さに行きましょうえ再建さ毎回出るけど1年後の健康診断で再建さそれ再建さって言わないですからねそれ再建さなくて多分検査ですもう一回の<笑>再建さっていうのはそこをもうちょっと徹底的に調べるのであのもう一回あの同じような検査しても変わんないんですよそれはただの。違う違います全然違います全然違います、ね、再検査って書いてあまあお医者さんの言うことは聞きましょう、うん、お医者さんの言うことは聞きましょうもうもちろんそれでなんかあの言われたことを全部信じろってわけなくお医者さんの検査してくださいって言われたら検査しましょうとりあえず<笑>でなんかでもなんか診断されたことに対してなんかえ違うかもって思ったらまあセカンドオピニオンだった方がいいかもしれないですけどお,お医者さんに言われたことはとりあえず言うことは聞きましょう<笑>皆さん言うことは聞いてください健康寿命を伸ばしていきましょう皆さんで健康に行きたいですからね健康に健康にいや早い方がいいですからね何事もそれちなみに私胃カメラも腸カメラもやったことあるんですけど本当にあの胃<笑>カメラと腸カメラあって私あ多分全身麻酔でやったんですけどなんかお母さんとかは全然部分麻酔とかやってたんですけど私は全身麻酔でやったんですよその胃カメラかな小カメラかな一気にやったんでどっちか分かんないんですけどその全身麻酔を受けてる時の私なんか検査が終わった後にまず全身麻酔が効いて寝てるような状況の時のをお母さんが写真撮ってたんですけど本当にやばすぎて顔が顔がやばすぎてもう,もう無理ってなったあ,あの顔を他人の方に見せてたんだって思うともう私さいけ胃カメラも腸カメラもできないっていうか全身麻酔できないもうなんかもう本当に信じられない顔してたええー、みたいな私ってこんな顔で寝てるのみたいな<笑>本当に信じられないぐらい顔しててもう私全身麻酔絶対しないと思っちゃったやだあんな顔人様に見せてるの申し訳なくなっちゃう全然怖い何何何本当に,何何何本当にえなんか多分普通に寝るのと違うんですよ全,多分全部がもう脱力してるから顔の全ての筋肉が多分抜けてるわかんないですよいやめっちゃ適当に喋ってるんですけど普通の寝顔じゃないんですよ本当にこの人本当に大丈夫ああわかんないごめんごめんごめんごめんごめんごめんねごめんごめんごめんよごめんよもう場面に送ってください。絶対に送んないですよ。絶対に送んない。だから私だって見たくないもん。多分すぐ消した。もうそのお母さんの携帯から。お母さんの携帯でいろいろ昔を振り返ってる時に見つけたんですけど、多分すぐ消しちゃったと思う。あ、そう、気絶したみたいな。そう、そ,それに近いかも。なんか、クーとかじゃなくて、はぁみたいな感じの感じ。<笑>だからちょっと怖いんですよ、めっちゃ。お目目白目でしたあ白目白目白目えそうそれもそう目つぶってなくて目こんぐらいこんぐらい開いててでこんなになってたからえ無理ってなっちゃった無理無理猫ちそうそうそうなんかあとあとであとであとでね部分麻酔しんどい部分麻酔もしんどいけど全身麻酔も無理ってなっちゃった部分麻酔でもなんか部分麻酔例えば歯とかなんか針塗るときとか部分麻酔するじゃないですか。注射が嫌いなのでどちらかといえば全身麻酔の方が楽って思ってたんですよ。てかなんか部分麻酔か全身麻酔かなんか選べるみたいなのとかだったら全身麻酔選んでたタイプなので
でもあの顔見てもうどうしようと思ってた部分バスに注射も嫌だしあるし怖い正気麻酔正気麻酔して注射とかしてもらうし怖いのかな分かんないまだ正気麻酔多分やったことないんですけど私本当に注射嫌すぎて部分麻酔って注射で入れるからそれが嫌なんですよね私嫌だ注射嫌すぎてだから部分麻酔もうちょっとしたことでも全身麻酔でやってほしいけど顔見てだから今ちょっとどどもう次なんか麻酔をしなきゃいけない選択に迫られた時私困っちゃう麻酔なしはもっとあ麻酔なしはちょっと無理か麻酔はしてほしいかも麻酔はしてほしいけどどういういやなんか鼻から入れる麻酔とかあったしあもう鼻じゃない口かなんで鼻にしたんだろう私今飲む飲む飲む麻酔とかえでもイカメラの時なんかアメちゃんもらいましたアメちゃんっていうかこんぐらい大きいなんかメロンかソーダ味かどっちがいいみたいに言われてあなんかなんて言ったか分かんないけどなんかメロンかソーダ味って言ったら覚え,覚えてこんぐらい大きいアメみたいな舐めて多分喉の麻酔をこのこう口で多分食べててなんかおおいいなこれって思いましたここ,ここに中性刺された私本当に死んだでも結局その時は多分全身麻酔でやったんですけどイカメラだってこうやられた記憶ないから全身麻酔だったんですけどけなんかこんな大きい飴舐めましたねは点滴でそう私多分点滴で麻酔派多分点滴でこっちじゃなくこっちの時もあったのかこっちの時もあってこっちの時もあったんですけど点滴の鼻と口からでも点滴も注射してますよねってことは絶対これこれしか無理だ私これしか無理これじゃないと無理それでしか無理ですあなんやだやだやだまあ注射の話注射やだ注射の話もやめましょう注射,注射ちょっと怖い嫌だな<咳>イカメラってゲイルとなるかねってあやっぱ私あのぶそう部分麻酔でお母さんやったって言ってたから部分こ,こ,こうなるってことですよねこのイカカメラが喉を通っていく感触あるってことですよね絶対に無理なんですけど私絶対に無理絶対に絶対に覚えてっつってじゃあ高根コフェスの見どころどうぞネタバレなしで見どころ言うのめっちゃ難しいんですけどでも楽しい絶対<笑>絶対楽しいです絶対に楽しいリハーサルしましてこの10人バージョンにいろいろ変えましていやとっても絶対楽しいですそういえば高根君とかやったやったやったぜひぜひぜひぜひ楽しみにしていてくださいそう私すごい楽しくてその時のリハ楽しかった時のリハブめっちゃ見ちゃうんですよもう10回ぐらい見ちゃってるやばいやばい口ずさむとこだったセットリ危ない私ちょっとこの話もやばい私本当にネタバレしちゃうたい人だからしたことないけどでもいつかしちゃいそうだから怖くてあんまりちょっと怖いな<笑>いや本当に怖い危ない危ないセットリセットリスト暴露しちゃいそうになる水さんじゃダメだよ私ってやめてくださいそう目撃者公演はね説明あるので大丈夫なんですけど目撃者公演初日出させていただくことになりましたのであの多分知らない方もいるかもしれないからちょっと改めて説明しますと今あの舞さんのアンダーとして目撃者公演の初日に出させていただくことになりましたのでぜひ目撃者公演の初日を楽しみにしていただけると嬉しいですそう目撃者公演のダンスも覚えなきゃいけなくてああ覚えなきゃいけないことがたくさんあってわーってなってた今日何日 ?1 月3日じゃないいやーうわー怖いうわーちょっと怖いなんかすごいプレッシャーすごくてなんか
そのこの今度またリハとか投資リハとかあるんですけど本当に本当にや,やばくてどうしようってなんで全然踊れなくてあーってなってますそう今日までなんですよ皆さんちょっとあとちょっとしかないんですけど多分2時間だったら全部は見られないと思うのであれなんですけどあのー「ギャオ」で配信されてるあのロキセオーディションがそのギャオで配信されてましてその配信さ期間が今日までなんですよねぜひ見たことない方はぜひ見ていただきたいんですが、まあ、多分もう多分全部は見れないということで多分朝ですさんでも密着していただいてたんですけど HKT6 期生のオーディションその HKT6 期生のオーディションの時にな何人かピックアップされて密着みたいなのされたんですけどそれに私も選んでいただいてて私を,を密着している動画が朝日さんのどういうかにあるのでぜひあもう時間ない時間ない私のファンの方はそれだけ見てください<笑>ぜひまだ見てないぜひもうとあとあれしかないかなもし時間がなくて私のファンの方であったらぜひあそうですさんの方のロキセの密着動画とあとギャあのオフショット動画みたいな感じのどっちもあるんですけどでもちなみに私あれ見たんですけど私映った瞬間すぐ飛ばしちゃうもう恥ずかしくて見れないオーディションの時の私なんて見れないほんとに見れない私の自分のオーディションの時の映像でほんとに見れないだっていやーってなっちゃう、まあ、こんなこと言ってたっけ私みたいな<笑>あの時ほんとにもう多分ほんとにほんとにそう髪短いしえそう髪めっちゃ短いんですよ私オーディションの時えなんかボブとかいうレベルじゃない多分ショートあれはショートに入るほんとにびっくりするぐらい髪も短いしなんかもう何言ってるのか分かんないし自分カメラに慣れてなくてなんか喋ってること意味分かんないししかもあの時ほんとにもうほんとに命かけてる女みたいな雰囲気もろ出ててなんか喋ってることも怖いし若干なんかキャーってなってる<笑>無理あれ見れない私自分のでも人のはめっちゃ見る<笑>ミナとかめっちゃ見るミナ<笑>ミナかわいいめっちゃ無理ってなります懐かしいメイクノイズもねセンターでこの最初ツルツルじゃんだだらだだみたいなやってた動画あれあれも見れない怖いよ怖いよ私あれ見れない本当にゆいなとりあちゃんが渋いみなちゃんを慰めてるとこ好き私もそこ好きでもねほんみなとはそこ一緒に見たんですけどこの間ゆいなゆいなと私え私なら私もゆいながみなを慰めてる映画可愛すぎて面白かった。懐かしいみたいなこんな時期あったなって思ってました懐かしいいや本当にあの時期ありましたね楽しかったあの,あの時は楽しかったすごいオーディションの時でねオーディションセレクションの時あお披露目前か楽しかったんですけどゆうなが渋いにアドバイスしてるのが近かわいか渋いよいや本当にかわいいかわいい本当にかわいいいくのちゃんの成長がすごいわかるのいくのちゃんかわいい泣いてたてかみんな泣いてたかわいいみなも泣いてたしいくのちゃんも泣いてたゆいなも泣いてたゆいなも泣いて何もしゃべれなくなってたそれがなんか慰めてるとこはつって<笑>おもろいあ今度ゆいなの生誕あるのでぜひ入る方は私もで出演するのでゆいなの生誕ぜひお楽しみに<笑>ゆいなの成長をみんなで見届けましょう<笑>えゆいな喋れるかな大丈夫かなえゆいなしゃ喋れるか喋るかえ喋れたら泣いちゃうかもゆいな自分のお名前も喋らなかったんですよおなお名前えまず一人ずつやなしやです
なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらで自己紹介してくれない石松優奈ですさえも言えなくて栞里先生あ,あのダンスの先生がめっちゃ優しくお名前はって聞いてもみたいな感じになっちゃってお名前石松優奈って言うだけだよみたいな私が多分言ってる映像が映っててでもそれでも優奈言えなくてそのお名前も言えなかったのになんか喋れちゃったら本当泣いちゃうかも成長ってすごいしかも1年も経ってないのにすごい優奈可愛い,いゆいなんてなんであんなに可愛いんだろうなんかな何しててもかわいいですよね<笑>そのグラタンとクロワッサン事件も私まあ、隣にいたんでなんか皆さん多分えグラタンとクロワッサン言えるのかわいいぐらいで思ってるかもしれないんですけどこっちからしたらなんかもう銃に撃たれたぐらいの勢いありましたからねお名前<笑>みたいなってあお名前言えない緊張するよね無理みたいなえじゃあちょっとこれだけ言えるかなみたいなちょお名前みたいな感じでいろんな質問されてたのに何にも答えられなくて「じゃあ今日の朝ごはん何を食べた何おいしかった?」って先生が言った瞬間グラタンとクロワッサンっていきなり喋り始めたのえもう無理ですよもう隣で「ああ打たれたうっ」みたいなでもちょボ,ボイストレーニングの先生も「うわ!」みたいな感じになってた<笑>いやあ本当に面白かったんで自分の名前は言えない食べ物の名前でそうそうそうそこも謎ですよねなんかどんだけ本当に可愛いの神に取りつかれてるんだろうってぐらいびっくりなんか天性天性そう破壊力すごいですよね始末言うな言えないのにグラタンとクロワッサン言うのにひーってなります大人まとないですからねまとないそりゃもううわっ,ってなりますか,かわいいかわいいってなるりあちゃんもああいう期あったないですね私は全然ない1ミリもない<笑> 1ミリもないですすごい結構あの教育というかされてたんですけどこれ例えば絵を描いてそれを説明するみたいなのがあったんですけどこういう時あの喋る時は「お父様お母様」って言うんだよみたいな「これはお母様ですこれはお父様です」って敬語で「お父様お母様」って言うんだよって。あの教育されてたんですけどいざ私が絵を描いてこれ,これどうなったって聞かれたけど「パパ!」って言ってたらしいよ私「お父様です」って答えてねって言われてたのに「パパパパ」「えこれパパこれしかもパパ3人ぐらいいたこれどうなったパパこれどうなったパパこれどうなったパパ」みたいなあったらしいその話を前もした前も,前もしたから今ちょっと結構適当めにあのエピソード話してるんですけどそんなことあったぐらい私は。結構もうドカーみたいな感じで話してましたねその時大人だったんですけどお相手はそう観覧車そう観覧車にパパ全部入れるやつ観覧車の中に絵を描かなきゃいけなくて全部にパパ描いたやつパパ分裂分裂というより増増増産多分ちゃんと一人ずつ描いてたから分裂じゃ多分増増産そんな時も今だから多分嫌な人だなってパパって言えるんだったら嫌なすりゃ言えますね絶対に<笑>懐かしいいやなんか多分小学校の頃多分私肝は座ってますけど、ね、逆に私今の方が座ってないと思うこれどうなったって言われた時あえっ<笑>ってなっちゃう私だったらパパとか言えないしかもお父様とも言えないしお父さん父です父です母です姉です祖父です祖母ですぐらいかな今だったら姉,姉ってなんていうか姉ですいやなんかなんかすごいいい,、ね、いいギャップですよなんかおじいちゃんとか結構もうなんか「おい」みたいな「おいレイヤー」みたいなちょっとあのあれあれ買ってあ,あれ買ってきてやーみたいなあれあれちょっと持ってきてあれちょっとあのそうじじあの私のおじいちゃんがなんかそういうタイプ多いみたいな。ちょっとあれあれちょっとあのあのもう眠いからちょっとなんかマーカラ持ってマーカラ持ってきマーカラみたいなとかなんかちょっとご飯食べるからちょっとお皿持ってきてお皿みたいなご飯やすってきてご飯みたいな感じのタイプなんか全然あのそれあのそういうあれ喋り方がね喋り方がそういう感じなんですけどなんかなんていうの例えば業者さんが来た時
業者さんが来た時とか家に時とかなんか絶対に「おじいちゃん大丈夫か?」みたいな「喋れるかの業者の方と」とか思ってたんですけど業者の方が来た瞬間にいきなり敬語になるおじいちゃんマジでびっくりした人生で一番びっくりしたのは確か嘘なんですけど<笑>そんぐらいびっくりしたあのあもうおじいちゃんいつもなんか「ああ」みたいな「あれねあれあれなんかなんかあのー、なんか。あ醤油醤油醤油ラーン醤油ラーンみたいなあもうなんかもうもう全部全部醤油かけとけみたいな感じの醤油かけいきなり業者さん来た瞬間にあ,ありがとうございますえ何々と申しますえー、っと今回頼みたいのがこちらのうんちゃな感じでこうなりましてみたいなあなんかお願いいたしますみたいなお願いいたしますみたいな,なんかそうそうお願いしますからお願いいたしますみたいなことをさらっと言うからおじいちゃんがえーみたいなおじいちゃんって敬語使えへんの思った時あった最近ちょうど最近おじいちゃんなんかもう「わあ」みたいな「もう無理なんだか」みたいな,なおじいちゃん業者さんにもなんかちょっとこれやっといてみたいなタイプかと思ってたの勝手に思ってたからこ,れがこちらお願いいたしますみたいなこと言うから「<笑>すごい!」って思ったっていう話おじいちゃんすごいって思いますそういや絶対本当にいやわかるええこれ一緒に住んでないとわからないんですけどおじいちゃん本当にそういういタイプだと思ってだっておじいちゃん結構もうあれだなんか本当にえちょっとあこれこれお願いしますみたいなこれこれこれやっといてくださいこれお願いしますみたいなタイプかと思ってで,でも一緒に住んでたら分かる絶対にそういうタイプって分かってそういうタイプって分かるこちらお願いいたしますあこちらこうですねこういうことでありますみたいないきなりすごいって思いましたいやこれは本当に一緒に住んでないと分かんない私がおじいちゃんをバカにしてとかではなく本当にそういうタイプだと思ってたんですおじいちゃんだってそう,そうだ56分ってことでランキングね分かりますそういうタイプお母さんとかもそういうタイプって分かるじゃないですかでもいきなりおじいちゃんがそのお仕事モード入るといきなりこちらお願いいたしますみたいなのがすごいすごいと思いましたということでランキングありますすいません13位優愛さんありがとうございます12位オラさんありがとうございます11位しるちゃんさんありがとうございます10位ライダーさんありがとうございます9位阿部サダさんありがとうございます8位ポンタポンタあと空が好きさんありがとうございます7位ブラックタイさんありがとうございます6位つぶなおさんありがとうございます5位しげぴーさんありがとうございます4位はやったーさんありがとうございます3位ゆうさんありがとうございます2位、森保さん、ありがとうございます。1位、さとちさん、ありがとうございます。ありがとうございました。今日も来ていただいて、本当に、ありがとうございました。そうそうそうそうそうそうあの、さっきの<笑>、まだちょっと時間全然あれなんですけど、あ、ちょっとやばい、そうそうそう、いつもなんか、うわーうわーみたいな、で、人がいきなりお仕事モードとか入って、あ、こちらお願いいたします、みたいな感じだと、<笑>ってなりますよね私そういうのうわーってなりますすごいってなりますということでまた配信できる時にはまた言いますのでまたできるか早めに告知しますのでぜひありがとうございました今日も来てくださってということで今からもう結社覚えますありがとうございました